Hello, my dear students. Welcome back to my class. So, we will see class. We will see you in the next class. We will cognitive psychology paper. We will start with the We will class. We will class. We will see you in the next class. We will summarize you class. We summarize So, cognitive psychology, learning and memory. paper. Unit 1. Summarization and in the class, we will talk about the summarization. We will talk about the textbook. 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 We will talk about the so let's start. So, what is cognitive psychology? What is our cognition? What is cognition? As a psychology student, we have thoughts, memory, emotions, and emotions. We have our brain and our activities. We have cognition. We have a cognitive process. So, we perceive it. 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 We we are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are Psychology unit of under Thorakatil and in the cognitive psychology definition for the tender. So other than the Gladi might have participated in the Tadin and England theatre, elaborate to explain the other So cognitive psychology is the scientific study of how people perceive. Learn, remember, and think about information. We have to learn information. We have to learn information. We have to learn image. We have to learn a bird. So, our animal is an animal. We have to learn a experience. We have to learn a color. We have to learn a color. We have to learn a color. We we have a sound, we have a cake, we have a touch, we have a food item, we have a taste. So, we have five sensitive organs that we have to information and perceive. So, we perceive and we have cognitive ability. So, cognitive psychology is a psychology is a core side of the cognition. We have personality, we have cognition, we have memory process, we have learning process. Important title. So, cognitive psychology definition is so, we have a detail. We have a shape. We have a shape. We have a feature. We have a feature. We have a feature. We have a feature. We have a Three researches are in psychology. We have a theory of theories and concepts through research methods. We have researchers and researchers who evidence. So, we have a cognitive psychology and research methods. So, we have a research methods. We have already researched research methods. So, research methods are distinctive research methods. So, that is why we are talking about this. So, this research is in cognitive psychology. We are talking about data analysis, data gathering, data gathering, data development, hypothesis formulation. This is research methods. So, that is why we are talking about data gathering, data analysis. 
എന്താണ് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ അതിനിങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സോ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി പാർട്ടായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് മെത്തേഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ലബോറട്ടറി മെത്തേഡുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ചുകളുണ്ട് സൈക്കോ ബയോളജിക്കൽ റിസർച്ചുകളുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ചുകളുണ്ട് പിന്നെ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ദെൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇത്രയും ആണ് ഇതിൻ്റെ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ തുടക്ക ഭാഗത്ത് ആ ഓരോ റിസർച്ച് മെത്തേഡും എന്താണെന്നുള്ളത് ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാരഗ്രാഫുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ അതിന് വായിക്കേണ്ടത് സോ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അത്രയും മതി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി ആണ് ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളറിയാം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര തോട്ട്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം തോട്ട്സ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തൊട്ട് മുൻപത്തെ എത്ര ഏതൊക്കെ തോട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനൊക്കെ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് അല്ലേ സോ അതിന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കൊഗ്നറ്റീവ് എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നറ്റീവ് പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ാണ് പക്ഷെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് പോലെ തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ ഡൊമൈൻസ് കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിക്ക് ഉണ്ട് സോ ആ ഡൊമൈൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള പറയുന്നത് സോ ആ ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൊഗ്നറ്റീവ് ന്യൂറോ സയൻസ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വശം കൂടി ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് സോ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് സോ അതായത് ന്യൂറോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അവർ തിങ്കിങ് നമ്മുടെ കൊഗ്നറ്റീവ് എബിലിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്കറിയാം നമുക്കിത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ചിന്ത നമുക്ക് തോന്നാം അപ്പം നമ്മളതിനെ വളരെ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ന് പറയും നമ്മളെ ദൈവം തോന്നിച്ചതാന്ന് പറയും അല്ലെ സോ അങ്ങനെ ദൈവം തോന്നിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരാളും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു അശരീരി വഴി കേട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല ഇതിനൊക്കെ ആസ്പദമായിട്ടുള്ള ന്യൂറോളജിക്കൽ വർക്കിങ്സ് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂറോൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കൊഗ്നറ്റീവ് ന്യൂറോ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഡൊമൈൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് പെർസെപ്ഷൻ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് അതുപോലെ കൺസെപ്റ്റ് ഫോമേഷൻ പിന്നീട് അറ്റൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് നോളജ് അതായത് നമ്മൾക്കൊരു വിവരം കിട്ടി നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും കോൺഷ്യസ്നെസ് മെമ്മറി ഇമേജറി ലേണിങ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സൈക്കോളജി പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നേഷൻ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ ഡൊമൈൻസ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് സോ പിന്നീട് പത്ത് പതിനൊന്ന് പേജുകളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് സോ പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നേഷൻ എന്താണ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാരണം നമ്മളൊരു ക്രിയേച്ചറിനെ നമ്മളൊരു സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നോർമൽ സർക്കം സെൻസ് നമ്മൾ ഹൈലി സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റൻഷൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കറൻറ്റ് അവയർനെസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് മെമ്മറിയാണ് അതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് നോളജ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു നോളജ് ഒരു വിവരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സിമ്പിൾസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സിമ്പിളൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നതൊക്കെ അതെങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഇമേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം നമ്മളിൽ എഡി എൻകോഡഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് നമുക്കൊരു കൊഗ്നറ്റീവ് മാപ്പൊക്കെ അതിനൊക്കെ എക്സ്പ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നീട് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ മീൻ 
പിന്നീട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിലും എന്തിനെ പറ്റി അറിയുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയണം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ഇത് വന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളത് സോ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് സോ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം വരുന്നത് എയർലി തോട്ട്സ് ആണ് അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടായ ചിന്തകൾ എന്താണ് തോട്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നത് റിനൈസൻസ് അതായത് നവോദാനത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു കാരണം നമുക്കറിയാം തുടക്ക കാലങ്ങളിൽ ശേഷം ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു വന്നത് നവോദാനത്തിന് ശേഷം അതിൽ കുറെ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നവോദാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ മാറ്റിമറിച്ച നമ്മുടെ ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു വിപ്ലവമാണ് സോ ഈ ഒരു റിനൈസൻസിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അതായത് കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഫീൽഡിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു പിന്നീട് പിന്നെ അതിനുശേഷം വരുന്ന എയർലി ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത് സോ അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കമ്പൈൻഡ് ആയി എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ചെയ്ത് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു തുടക്കത്തിലെ കോൺസെപ്റ്റ് സോ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ എന്താണ് തുടക്കത്തിലെ കോൺസെപ്റ്റ് അത് ആരൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ദെൻ അടുത്തത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കാം സോ ഇതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു സോ അതിനുശേഷം അത് കമ്പൈൻഡ് ആയി അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നു ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ആൾ അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി സോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വർഷവും നിങ്ങളുടെ ആളുടെ പേരും അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റും പ്രവർത്തനങ്ങളും വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എഴുതി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു സോ കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇറ്റ് ഇസ് ടുഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് സോ അതുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനുശേഷം വരുന്നത് കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കീ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഫീൽഡിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ചർ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കീ ഇഷ്യൂസിൽ പറഞ്ഞത് സൊ കീ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് നേച്ചർ വേഴ്സസ് നോച്ചർ റാഷണലിസം വേഴ്സസ് എംപിരിസിസം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലേ വളരെയധികം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ സോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നേരിടുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറേ അധികം ക്രിറ്റിസിസംസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് സോ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എംപിരിസിസം ആണെങ്കിലും റാഷണലിസം ആണെങ്കിലും രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് രീതിയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരും സോ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ വരും സോ ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വരും സോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും സോ അതിന് ഇഷ്യൂ ആയി മാറും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ വേഴ്സസ് പ്രോസസ് ഡോമിൻ ജനറാലിറ്റി വേഴ്സസ് ഡോമിൻ സ്പെസിഫിസിറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് കോസൽ ഇൻഫ്ലുൻസ് വേഴ്സസ് എക്കോളജിക്കൽ വാലിഡിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ബേസ് വേഴ്സസ് ബേസിക് റിസർച്ച് അതോടൊപ്പം ബയോളജിക്കൽ വേഴ്സസ് ബേസിക് ബിഹേവിയറൽ റിസർച്ച് സോ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കീ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ആ ഇഷ്യൂസ് ഏതാണെന്നുള്ളതും ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്തത് അത്രയുമാണ് നിങ്ങൾ കീ ഇഷ്യൂസിൽ എഴുതേണ്ടത് ഈ കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനുമാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ഈ കീ ഇഷ്യൂസ് ഉൾപ്പെടുത്തണം ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് കീ ഐഡിയാസ് ആണ് അതായത് എന്തൊക്കെ ഐഡിയാസ് മൂലമാണ് ഈ ഒരു കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഡെവലപ്പ് ആയത് അതിന് വരുന്നതാണ് കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീൽഡ്സ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ മെറ്റഫർ അതായത് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ പോലെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതിൽ വരുന്നതാണ് കാരണം ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ പോലെ വേറൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു റോബോട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ കൊഗ്നറ്റീവ് സയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ന്യൂറോ സയൻസ് ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ കീ ഐഡിയാസ് ഈ ഐഡിയാസിൽ നിന്നാണ് ഹ്യൂമൺ ഇൻ്റലിജൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ കൊഗ്നീഷനെ പറ്റിയിട്ട് കാരണം ഇതൊരു ബ്രോഡ് വൈഡ്
ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൂട്ട് അതായത് ഏർലിയർ ടൈംസ് മുതൽ തൊട്ട് എഴുതണം ഏർലിയർ എഴുതണം റിനൈസൻസിൻ്റെ ടൈമിലുള്ള എഴുതണം ഏർലി ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയിലുള്ളത് എഴുതണം പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തി എന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനലൈസ് ഹൗ വേരിയസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി റിഫ്ലക്ട് എംബിസിസ്റ്റ് ആൻഡ് റേഷ്യലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചസ് ടു ദ ഗെയിനിങ് നോളജ് അതായത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകൾ നടത്താൻ ഇന്നത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ സഹായിച്ച റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കേസ് സ്റ്റഡി ആവാം സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ആകാം ലബോറട്ടറി റിസർച്ച് ആകാം സോ ആ ഒരു ഫീൽഡ് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക കാരണം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രമല്ല എക്സ്ട്രാ വായന കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ എന്താണ് കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഓരോ റിസർച്ചും എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റിസർച്ചും ഏതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളതിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നീട് വരുന്നതൊക്കെ പിന്നെ കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ബിസ്ഡായി കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടുഡേ സോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾ അതിൽ എഴുതണം സോ അതും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചോദിച്ചത് സോ ഈ ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെയും മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഒരു കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയെന്നുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി എഴുതാം എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയിൽ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറ്റൻഷനും പെർസെപ്ഷനും മെമ്മറിയും ലേണിംഗ് കാർ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ സോ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് എഴുതുക ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻസ് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക സോ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എസ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ഒരു റിസർച്ച് ഫീൽഡിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീൽഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നീട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് സോ അതിന്റെ അവസാനമായിട്ട് കീ ഐഡിയാസ് ഇൻ കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ കീ ഐഡിയാസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മെറ്റഫറിനെ പറ്റിയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ് കൊഗ്നറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇന്റലിജൻസിനെ കൊഗ്നീഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതൊരു ഒരു കോപ്പി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നതാണോ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഏകദേശം ഇത് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വേണ്ടം ആ ഒരു എസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ കുറേ അധികം പ്രോഗ്രാമിങ് കാര്യങ്ങളും വരുന്നു അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പ്രോഗ്രാമിങ് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക സോ അതിനുശേഷം ഈ കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീൽഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വണ്ണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സോ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഹിസ്റ്